আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো যারা ঢাকা কলেজে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে পড়ছো প্রথম বর্ষে অর্থাৎ বাইশ তেইশ সেশনে তোমরা অলরেডি কলেজ থেকে একটা নোটিস পেয়েছো তোমাদের ইন কোর্স পরীক্ষা সম্পর্কে তো দেখো তোমাদের জন্য এই পরীক্ষাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পরীক্ষা কারণ ইন কোর্স পরীক্ষার নম্বর কিন্তু বোর্ডে যোগ হবে অর্থাৎ তোমাদের বোর্ড পরীক্ষাটা হবে পঁচাত্তর নম্বরে বাকি পঁচিশ মার্কস কলেজের ইন্টারনাল তো এই পঁচিশ মার্কসের মধ্যে আমাদের পনেরো মার্চ হচ্ছে ইন কোর্স পরীক্ষা এখন এই ইন কোর্স পরীক্ষা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে হয়ে যাচ্ছে ঢাকা কলেজে হ্যাঁ যারা ঢাকা কলেজে পড়ছো হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে তোমরা অলরেডি একটা নোটিস পেয়েছো কলেজ থেকে যে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তোমাদের ইন কোর্স পরীক্ষা শুরু হতে পারে তো যদি এই ইন কোর্স পরীক্ষাটাতে কোনো কারণে তোমাদের রেজাল্ট খারাপ হয় তাহলে কিন্তু বোর্ডে তুমি ভালো করলো এই যে এখানে খারাপ করলা যার কারণে অ্যাভারেজ রেজাল্টটা কিন্তু খারাপ আসতে পারে তো প্রথম দিকে অনেক শিক্ষার্থী এই বিষয়টা বোঝে না তারা চিন্তা করে যে আচ্ছা ইন কোর্স পরীক্ষা হচ্ছে সমস্যা নাই কোনো রকম পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে পাশ করে গেলেই হচ্ছে বা কম নম্বর পেলেও কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু আসলে কিন্তু ক্ষতি আছে ইন কোর্স পরীক্ষাতে তুমি যেই নম্বরটা পাবা হ্যাঁ এই যে ফার্স্ট ইন কোর্স পরীক্ষা যেটা হচ্ছে যদি সেকেন্ড ইন কোর্স পরীক্ষা না হয় কোনো কারণে তাহলে ফার্স্ট ইন কোর্স পরীক্ষাতে তুমি যেই নম্বরটা পাবা সেই নম্বরটাই কিন্তু তোমার বোর্ড ফাইনালে পাঠানো হবে অর্থাৎ বোর্ডে পঁচাত্তরের মধ্যে যা পেয়েছো আর ইন কোর্সে তুমি যা পেয়েছো এই দুইটা যোগ হবে পাশাপাশি তোমার হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট আছে অ্যাটেন্ডেন্স আছে এইখানে যে নাম্বারগুলো পাচ্ছ সবগুলো যোগ করে তোমাকে অ্যাভারেজ একটা নাম্বার বোর্ডে কিন্তু যোগ হবে এখন কথা হচ্ছে তুমি যদি ইন কোর্স পরীক্ষাতে কোনো কারণে খারাপ করো তাহলে সেই প্রভাবটা কিন্তু বোর্ড ফাইনালে অবশ্যই পড়তেছে তো এই জন্য আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরামর্শ দিব যে তোমরা প্রথম থেকে ভালো করে পড়ো মাত্র দুইটা করে চ্যাপ্টার পড়তে হবে যেমন ম্যাথে দুইটা চ্যাপ্টার দিয়েছে আমি যদি তোমাদেরকে একটু বোর্ডে দেখাই তোমাদের ম্যাথমেটিক্স ফর বিজনেস ডিসিশন এই সাবজেক্টের দুইটা চ্যাপ্টার দিয়েছে নাম্বার সিস্টেম আর হচ্ছে ইন্ডেক্স অ্যান্ড লগারিদম এইভাবে বাকি যতগুলো সাবজেক্ট আছে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের আন্ডারেই দুইটা করে চ্যাপ্টার দিয়েছে দেখো এই দুইটা করে চ্যাপ্টার এখন পড়া খুব একটা কঠিন কাজ না তোমরা একটু কষ্ট করলে কিন্তু এই দুইটা করে চ্যাপ্টার তোমাদের অবশ্যই পড়া হয়ে যাবে এবং এই পড়াটা দিয়েই তোমরা কিন্তু ইন কোর্স পরীক্ষায় ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারবা আর ইন কোর্স পরীক্ষাতে তোমাদের যদি রেজাল্টটা ভালো হয় এই রেজাল্টটাই তোমাদের বোর্ডের রেজাল্টের সাথে যোগ হবে তাহলে এই পরীক্ষাটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পরীক্ষা পাশাপাশি যারা ইডেন কলেজ বা তিতুমীর কলেজ বা অন্যান্য সাত কলেজের সাত কলেজের মধ্যে অন্যান্য কলেজ যারা পড়ছো তোমাদেরও কিন্তু ইন কোর্স পরীক্ষা হয়ে যেতে পারে কোনো কারণে যদি ডিসেম্বরে পরীক্ষা না হয় তাহলে হয়তো বা জানুয়ারিতে পরীক্ষা হবে মাস্ট এটা একদম শিওর থাকো যে প্রত্যেকটা কলেজেই ফার্স্ট ইন কোর্স পরীক্ষা জানুয়ারিতে হয়ে যাবে এখন ফার্স্ট ইন কোর্স পরীক্ষা আমি কেন বলতেছি কারণ অনেক সময় কলেজে আবার সেকেন্ড ইন কোর্স পরীক্ষাও হয় তো যদি সেকেন্ড ইন কোর্স পরীক্ষা হয় তাহলে ফার্স্ট ইন কোর্স আর সেকেন্ড ইন কোর্সের রেজাল্ট যোগ করে অ্যাভারেজ করা হবে দুই দিয়ে ভাগ করে অ্যাভারেজ করা হবে ওই অ্যাভারেজ মার্কসটা তোমার বোর্ড ফাইনালের সাথে যোগ হবে আর কোনো কারণে যদি সেকেন্ড ইন কোর্স পরীক্ষা না হয় তাহলে ফার্স্ট ইন কোর্স পরীক্ষাতে তুমি যেই নম্বরটা পেয়েছো সেই নম্বরটাই বোর্ড ফাইনালে পাঠানো হবে তাহলে দেখো তোমরা কিন্তু রিক্স কখনই নিবা না তোমরা চেষ্টা করবা ফার্স্ট ইন কোর্স পরীক্ষাতে একদম পনেরোতে পনেরো পাওয়ার জন্য বা কোনো কারণে হয়তো বা পনেরো না পেলে চোদ্দো পেলা তেরো পেলা এর নিচে যেন না নামে ঠিক আছে তেরো চোদ্দ পনেরো এর মধ্যে নম্বরটা তোমরা রাখার চেষ্টা করবে আর যদি তোমার সেকেন্ড ইন কোর্স পরীক্ষা হয় তাহলে সেইখানেও ভালো করতে হবে তাহলে অ্যাভারেজ করলে তোমার ভালো একটা রেজাল্ট বোর্ডের সাথে তুমি পাঠাইতে পারবা আর যদি তোমার ফার্স্ট ইন কোর্স পরীক্ষা খারাপ হয় তাহলে কিন্তু তুমি এখানে পিছিয়ে গেলা সেকেন্ড ইন কোর্স পরীক্ষা ভালো দিলেও অ্যাভারেজ করলে তোমার রেজাল্টটা কিন্তু ওই আলটিমেটলি খারাপই থাকবে বা মিডিয়াম পর্যায়ে থাকবে তো এই জন্য আমরা বলি যে ইন কোর্স পরীক্ষাটা যেহেতু ছোটোখাটো বোর্ড পরীক্ষা সেহেতু একটা ইন কোর্স পরীক্ষা হোক কলেজে আর দুইটা ইন কোর্স পরীক্ষা হোক তোমাকে প্রত্যেকটা ইন কোর্স পরীক্ষার সময় সিরিয়াস থাকতে হবে এখন যারা ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছ বা আমরা আমাদের এই গ্রুপে যারা অ্যাড আছো তাদেরকে আমি বলি যে ফার্স্ট ইন কোর্স পরীক্ষাতে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট সিরিয়াস থাকে না বাট আমার রিকোয়েস্ট থাকবে তোমরা এখন থেকেই পড়ো থিওরি যে সাবজেক্টগুলো আছে সেই সাবজেক্টগুলো তোমরা এখন থেকে পড়া শুরু করে দাও তারপর হচ্ছে ম্যাথ যেই সাবজেক্টগুলো আছে ম্যাথ সাবজেক্টগুলো তোমরা পড়া শুরু করে দাও কারণ হাতে বেশি দিন সময় নেই ঢাকা কলেজের পরীক্ষা হয়তো একটু আগেই হয়ে যাচ্ছে ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে হয়ে যাচ্ছে তো ঢাক
এই গ্রুপে আমরা বলেছি যে তোমাদের ইন কোর্স পরীক্ষাতে যে যে চ্যাপ্টারগুলো দিবে আমরা সেই চ্যাপ্টারগুলোতে যেন তোমরা ভালো রেজাল্ট করতে পারো সেজন্য আমরা হেল্প করব তো আজকে আমি ঢাকা কলেজের ইন কোর্স পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করি যেহেতু তাদের সম্ভাব্য একটা ডেট দিয়েছে এবং সিলেবাসটাও দিয়ে দিয়েছে এরপর ইডেন কলেজ বা তিতুমির কলেজ বা অন্যান্য যে কলেজগুলো আছে হ্যাঁ বা যে কলেজগুলোতে তোমরা পড়ছো তাদের যদি ইন কোর্স পরীক্ষার সিলেবাস দেয় যদি এই চ্যাপ্টারগুলোর সাথে না মিলে আমরা ওই চ্যাপ্টারগুলো তোমাদের পড়াই দেবো কোনো সমস্যা নাই আপ টু এক্সাম পর্যন্তই মানে তোমাদের টেস্ট পরীক্ষা বলো বোর্ড পরীক্ষা বলো এই গ্রুপটাতে আমাদের কার্যক্রমগুলো চলমান থাকবে আচ্ছা এখন আমরা আসি যে ঢাকা কলেজের সিলেবাসটাতে আমাদের কি দিয়েছে গত বছরও কিন্তু এই দুইটা চ্যাপ্টারই ছিল দেখো এটা হচ্ছে বিবিএ প্রথম বর্ষ যারা হচ্ছে বাইশ তেইশ সেশনে আছো হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা কলেজ ঠিক আছে ঢাকা কলেজ ঢাকা কলেজের ইন কোর্স পরীক্ষার সম্ভাব্য একটা সময় দিয়েছে সম্ভাব্য সময়টা কত ডিসেম্বর দুই প্রথম সপ্তাহ একদম নোটিশের মধ্যে সুন্দর করে লেখা আছে ডিসেম্বর দুই প্রথম সপ্তাহ আচ্ছা তার মানে প্রথম সপ্তাহ বলতে ধরো এক থেকে সাত তারিখের মধ্যে যে কোনো একটা তারিখে তোমাদের পরীক্ষাটা শুরু হবে আচ্ছা এখন আমি আসি যে ম্যাথমেটিক্স ফর বিজনেস ডিসিশন এই সাবজেক্টের আন্ডারে তোমাদের কয়টা চ্যাপ্টার দিয়েছে এই সাবজেক্টের আন্ডারে তোমাদের দুইটা চ্যাপ্টার দিয়েছে ইন কোর্সের সিলেবাস হিসাবে আচ্ছা প্রথমত দিয়েছে নাম্বার সিস্টেম আর দ্বিতীয়ত দিয়েছে ইন্ডেক্স অ্যান্ড লগারিদম এখন কথা হলো নাম্বার সিস্টেম এবং ইন্ডেক্স লগারিদম এই চ্যাপ্টার এই দুইটা চ্যাপ্টার গত বছর ইনকোর্স পরীক্ষাও ছিল ঢাকা কলেজের যারা তোমাদের এক বেস সিনিয়র তারা ইনকোর্স পরীক্ষা দিয়েছে আমি কোশ্চেনটা দিয়েছি তোমরা গ্রুপের যে পোস্টগুলো আছে একটু স্ক্রল করলে একদম নিচের দিকে দেখবা যে প্রথম পোস্টেই আছে ঢাকা কলেজের ইনকোর্স পরীক্ষার কোশ্চেন মানে গত বছর যারা হচ্ছে একুশ বাইশ সেশনে ছিল তাদের ইনকোর্স পরীক্ষার যে কোশ্চেনটা নাম্বার সিস্টেম এবং ইনডেক্স লগারিদম থেকে কেমন হয়েছিল সেই কোশ্চেনটা কিন্তু আমি গ্রুপে আপলোড করে দিয়েছি তো যাদের ইনকোর্স পরীক্ষা সম্পর্কে ধারণা নাই তারা হচ্ছে কোশ্চেনগুলো অবশ্যই একটু দেখবা যে আমাদের কলেজে কি কি টাইপের কোশ্চেন হতে পারে বা যারা ইডেন কলেজে পড়ো তাদের গতবারের ইনকোর্স পরীক্ষার কোশ্চেনটাও আমি গ্রুপের মধ্যে দিয়েছি স্ক্রল করে একদম নিচের দিকে চলে যাবা সবাই ওইখানে তোমরা দেখবা যে ইডেন কলেজের যেই প্রত্যেকটা সাবজেক্টের যে ইনকোর্স পরীক্ষার কোশ্চেন সেই কোশ্চেনগুলো কিন্তু দেওয়া আছে গ্রুপের মধ্যে আচ্ছা আজকে ঢাকা কলেজ নিয়ে কথা বলি ঢাকা কলেজের ইন কোর্স পরীক্ষা গত বছর যেটা হয়েছিল সেখানে নাম্বার সিস্টেম থেকে দুইটা কোশ্চেন আসছিল তারপর ইন্ডেক্স থেকে দুইটা কোশ্চেন আসছিল আর লগারিদম থেকে একটা কোশ্চেন আসছিল তো এই টোটাল পাঁচটা কোশ্চেনের মধ্যে তোমাকে তিনটা কোশ্চেন অ্যান্সার করতে বলেছিল তিন পাঁচ আর পনেরো ইনকোর্স পরীক্ষাটা কত নম্বরের হয় ইনকোর্স পরীক্ষাটা হবে তোমার পনেরো মার্কসের ইনকোর্স পরীক্ষাটা হবে ফিফটিন মার্কসের তাহলে গত বছরের যে সিলেবাসটা ছিল নাম্বার সিস্টেম ছিল ইন্ডেক্স অ্যান্ড লগারি দমও ছিল নাম্বার সিস্টেম থেকে কয়টা প্রশ্ন আসছে দুইটা প্রশ্ন আসছে ইন্ডেক্স থেকে দুইটা প্রশ্ন আসছে লগারি দম থেকে একটা প্রশ্ন আসছে টোটাল প্রশ্ন আসছে কয়টা পাঁচটা পাঁচটা প্রশ্ন থেকে অ্যান্সার করতে হবে কয়টা তিনটা তিনটার নম্বর কত প্রতিটাতে পাঁচ করে তাহলে তিন পাঁচা পনেরো ইনকোর্স পরীক্ষাটা পনেরো নম্বরেরই হয় আচ্ছা এখন এই বছর আমাদের প্রশ্নটা কেমন হবে সেটা আমরা যদি চিন্তা করি গতবারের মতো হইতে পারে অথবা সামান্য একটু এদিক সেদিক হইতে পারে ঠিক আছে নাম্বার সিস্টেম থেকে দুইটা হইতে পারে লক থেকে দুইটা হইতে পারে ইন্ডেক্স থেকে একটা হইতে পারে এরকম হইতে পারে অথবা ইন্ডেক্স থেকে দুইটা লক থেকে দুইটা নাম্বার সিস্টেম থেকে একটা এরকম হইতে পারে তো তোমরা যদি ইনকোর্স পরীক্ষাটাতে ভালো করতে চাও তাহলে এই যে তিনটা চ্যাপ্টার আছে এখানে আসলে দুইটা কিন্তু ভাঙলে তিনটা চ্যাপ্টার হয় তো এই যে তিনটা চ্যাপ্টার আছে এই তিনটা চ্যাপ্টারই তোমাদের ভালো করে একটু পড়া দরকার এখন নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে কোন কোন টপিকসগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি একটু লিখে দিই যেমন একটা কোশ্চেন তোমরা কমন পেতে পারো সেটা হচ্ছে রুট টু অথবা রুট থ্রি ইরেশনাল নাম্বার বা অমূলত সংখ্যা ঠিক আছে এটা আসতে পারে হ্যাঁ রুট টু রুট থ্রি অমূলত সংখ্যা এটা আসতে পারে আচ্ছা তারপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিকস হচ্ছে স্কোয়ার রুট স্কোয়ার রুটের আন্ডারে কিছু ম্যাথ আছে স্কোয়ার রুটের ম্যাথ এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট দুই হাজার উনিশ বিশ সেশনে আসছিল হ্যাঁ স্কোয়ার রুট থেকে একটা প্রশ্ন আসছিল তো তোমাদের জন্য স্কোয়ার রুটটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে বর্গমূল নির্ণয় করতে বলে ঠিক আছে যেমন নয়কে যদি আমরা স্কোয়ার রুট করি বা নয়কে যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে রেজাল্ট কত হবে প্লাস মাইনাস থ্রি হবে তো এরকম আমাদের স্কোয়ার রুটের কিছু অঙ্ক আছে তো আমরা সেই স্কোয়ার রুটের অঙ্কগুলো ভালো করে শিখব স্কোয়ার রুটের অঙ্কগুলো তোমাদের আসতে পারে ঠিক আছে তারপরে আসো কিউব রুট বা ঘনমূল বের কর
ए प्लस आई वि फर्म ए प्लस आई वि फर्म टे बला है जटिल संख्या तो जटिल संख्या प्रकाश करते बोलते परे देखो ये चार्ट टपिक्स बहरे तुम्हारा किचु करा दरकार नहीं इनकोर्स परीक्षा तो चार्ट टपिक्स के तुम जो दुईटा कोश्चन आसे दुईटा कोश्चन ही तुम कमन पा ठीक है ये चार्ट टपिक्स हमारे नम्बर सिसटेम थे करते बहरों किस अंक थे बाट आप दरकार नहीं तुम्हारा चार्ट टपिक्स जो भलोक शिखते पर जो नम्बर सिसटेम थे दुई का प्रश्न है तो हमें ये चार्ट टपिक्स के तुम्हारे दुईटा टपिक्स तुम्हारा पे जा अच्छा एरपर आस इंडेक्स एंड लगारिदम ये कि करते देखो इंडेक्सर प्रचुर अंक आगारिदमे प्रचुर अंक आने हजार हजार अंक आखान स्पेसिफिक भाव बला कठिन जो कौन अंक आसते परे हमें एक क्या करते प्रिभिया बोर्ड कोश्चनगू सल्व करते ठीक है प्रिभिया बोर्ड कोश्चन प्रिभिया बोर्ड कोश्चन सल्व करते ठीक है प्रिभिया बोर्ड कोश्चन सल्व करते सेभन कलेजर कोश्चन बस एक पावा जाए ना तो सेभन कलेजर साथ कलेजर साथ नैशनल इूनिवार्सिटर जी प्रिभिया बोर्ड कोश्चनगुल्लो आई बोर्ड कोश्चनगुल्लो एक सल्व करवा मैं इंडेक्स एंड लगारिदम यप्टारे हमारे प्रचुर अंक आने इंडेक्सर अंडारे अनेक अंक आज है लगर अंडारे अनेक अंक आ तो हमसे को प्राधान्य दीब बे प्रिभिया बोर्ड कोश्चनगुल प्राधान्य दीब ये प्रिभिया बोर्ड कोश्चनगुल बस बस सल्व करते हैं तो सेभन कलेजर जो प्रिभिया कोश्चनगूल से तुम्हारा हे बर एकदम लास्ट पेजे पे जा ठीक है हमें हमें मैथर जो बीजनेस मैथर जो कौन पब्लिकेशन बोट कदी पब्लिकेशन बोट क नदी पब्लिकेशन बोट को बीजनेस मैथर जो नदी पब्लिकेशन बोट कई बोर एकदम लास्ट पेजे तुम्हारा देखा जो सब डिपार्टमेंटर बोर्ड कोश्चन देव आज है अकाउंटिंग मैनेजमेंट फाइनान्स मार्केटिंग सब डिपार्टमेंटर बोर्ड कोश्चन तुम्हारा बोटार लास्ट पेजे पे जा अच्छा वो बोर्ड कोश्चन थे प्रथम तुम्हारा चिंता करवा जेहतु अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से आगे चिंता करवा अकाउंटिंग डिपार्टमेंटर बोर्ड कोश्चनगू सल्व करा जमन इंडेक्स के अकाउंटिंग डिपार्टमेंटे की की लास्ट तीन चार बचरे बोर्ड कोश्चन आससे सेगल एक प्रैक्टिस करवा तर लगारिदम थे की की प्रश्न आससे हाँ अकाउंटिंग डिपार्टमेंटे सेभन कलेजे से ही प्रश्नगू आगे सल्व करवा तर तुम्हारा चाहे मैनेजमेंट डिपार्टमेंटे जो पो हाँ फाइनान्स डिपार्टमेंटे जो पो मार्केटिंग डिपार्टमेंटर लास्ट तीन चार बस बोर्ड कोश्चनगू देते पो पशापी तुम्हारा हम नैशनल इूनिवार्सिटी बोर्ड कोश्चनगू पा बोटार मध्य ही पा ठीक है बोटार मध्य नैशनल इूनिवार्सिटी बोर्ड कोश्चन पाव जाए चैप्टारगल शेषे पा जाए हाँ चैप्टारगल शेषे नैशनल बोर्ड कोश्चन स्पेसिफिक भाव देवा आए तो बोर्ड कोश्चनगू तुम्हारा प्रैक्टिस करते हैं इंडेक्स और लगारिदम और नम्बर सिसटेम कौनगू इम्पर्टेंट से क्योंकि बोले दिए चार्ट टपिक्स खूब इम्पर्टेंट अच्छा आज के तुम्हारा हे नम्बर सिसटेम चैप्टार थे कि बेसिक विषय पढ़ा एरपर हमें एक लाइव क्लस नहींब जो लाइव क्लस स्कोयर रोटर किचू अंक कर आज के आज के लाइव क्लस नहींब फ आज के एक लाइव क्लस चलते से लाइव क्लस कि शिखब नम्बर सिसटेम व संख्या पद्धति चैप्टारे जो बेसिक विषयगू आई बेसिक विषयगू आज के शिखब एकटू पर लाइव क्लस आसब से लाइव क्लस स्कोयर रूटर अंक क्यों करते हैं मैं बर्गमूल अंक क्यों करते हैं से बर्गमूल तुम्हारे शिखाई देव नेक्स्ट क्लस किऊब उइक रूट का शिखाई देव तर क्लस ए प्लस आई वि फर्मेर मैथ क्यों करते हैं तो तुम्हारे शिखा देव तमें नम्बर सिसटेम टपिक्सा तुम्हारे पुरोपुर कावर कराइ दे रूट टू रूट थ्री एट मोटामुटी तुम्हारा निजे कमप्लीट करते जो को प्रब्लेम है जाओ हमें अवश्य इनशाला हेल्प करब अच्छा नम्बर सिसटेम शेष हो गए इंडेक्स के अंक कर लक थे तुम्हारे किस अंक कर और क्यों क्यों कारो जो मन है जो ना इंडेक्सा एख ही शिखते चाची व लकटा एख ही शिखते चाची जेहतु डिसेम्बर प्रथम सप्ताह परीक्षा है हाथ तो बसिदिन समय नहीं कार नम्बर सिसटेम करते करते सप्ताह लेगे जाए इंडेक्स लक करान मत खूब बस समय हाथे पा जा तो कारो जो मना है जो इंडेक्स लक हमें शिखब से क्षेत्र में आज करते पर यूट्यूबर मध्य हमारे एक चैनल आई चैनल मध्य हमें इंडेक्सर चार्ट क्लस लगार दिन सात क्लस आपलोड करी तुम्हारा चाहले से ही क्लसगू करते एक सरियल सुंदर भाव वो क्लसगू नेवा आज है तुम्हारा जस्ट ये लिखवा जो बीबीए वार्ल्ड ठीक है बा चैप्टार नाम आगे लिखो धर तुम इंडेक्स जख करवा लिखवा कि इंडेक्स टैस दिए दिओ अच्छा पशे लिखे दीबा बीबीए लिखवा हाँ इंडेक्स विवे वार्ल्ड 
এইটুকু লিখলে দেখবা যে আমাদের যে ক্লাস আছে ইনডেক্সে চারটা ক্লাস আপলোড করা আছে ওই চারটা ক্লাসের মধ্যে মোটামুটি प्रीवियस বোর্ড কোশ্চেন বেশ কিছু সলভ করেছি আমি তো সেই কোশ্চেনগুলো তোমরা দেখতে পারো আর পাশাপাশি হচ্ছে আরো কিছু অঙ্ক বই থেকে প্র্যাকটিস করতে পারো আর লগারিদম হ্যাঁ ইউটিউবের মধ্যে সার্চ দিতে পারো এইভাবে আচ্ছা তাহলে ইউটিউবের মধ্যে তোমরা ইনডেক্স পাশে বিবিএ ওয়ার্ল্ড লিখবা লিখে সার্চ করলে ইনডেক্সের যে অঙ্কগুলো আছে হ্যাঁ আমারই আমারই নেওয়া ক্লাসগুলো তো সেই ক্লাসগুলো তোমরা পেয়ে যাবে চাইলে এখন থেকে প্র্যাকটিস করতে পারো আমি এই গ্রুপেও লাইভ ক্লাস করাই দেব ইনডেক্সের উপর বাট তোমরা যদি কিছু শিখে রাখলা বেটার হইল আচ্ছা তারপরে হচ্ছে লগারিদমস লিখে বিবিএ ওয়ার্ল্ড লিখবা ইউটিউবের মধ্যে লগারিদমের সাতটা ক্লাস পেয়ে যাবা ওই সাতটা ক্লাস থেকে তোমরা যা যা অঙ্ক তোমাদের ভালো লাগে করতে পারো আর আমি যে কাজটা করব যে ইনডেক্স থেকে তোমাদের সেভেন কলেজে যে বোর্ড কোশ্চেন আসছে তারপরে লগারিদম থেকে সেভেন কলেজ যে বোর্ড কোশ্চেন আসছে আমি সেই বোর্ড কোশ্চেনগুলো তোমাদের সলভ করাই দিব আচ্ছা পাশাপাশি যদি সময় পাই তাহলে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকেও আমি কিছু বোর্ড কোশ্চেন তোমাদের প্র্যাকটিস করাবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা এখন আসো আমাদের আজকের যে মূল চ্যাপ্টার নাম্বার সিস্টেম আমি এই নাম্বার সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করি নাম্বার সিস্টেমের যে বেসিক বিষয়গুলো আছে এগুলো যদি আমরা না জানি তাহলে কিন্তু অঙ্ক করতে পারবো না নাম্বার সিস্টেমের বেসিক না জানলে আমরা অঙ্ক করতে পারব না তাহলে আসো নাম্বার সিস্টেমের বেসিক বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা একদম ক্লিয়ার ধারণা রাখি আমাদের চ্যাপ্টার নাম হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম যার বাংলা অর্থ হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি আচ্ছা প্রথমত আমাদের সংখ্যা পদ্ধতি চ্যাপ্টারে কিছু সংজ্ঞা জানতে হবে ঠিক আছে কিছু সংজ্ঞা জানতে হবে যেমন আমি প্রথমে লিখতে চাচ্ছি রিয়েল নাম্বার বা বাস্তব সংখ্যা কাকে বলে রিয়েল নাম্বার আমি বোঝানোর জন্য বাংলায় লিখে দিচ্ছি তোমরা যদি থিওরিগুলো ইংলিশে পড়তে চাও কোনো সমস্যা নাই তোমরা থিওরিগুলো ইংলিশে পড়তে পারবা তো রিয়েল নাম্বার এর বাংলা অর্থ হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা রিয়েল নাম্বার এর বাংলা অর্থ কি বাস্তব সংখ্যা এখন আমি যদি তোমাদেরকে কোশ্চেন করি যে রিয়েল নাম্বার কাকে বলে বা বাস্তব সংখ্যা কাকে বলে তাহলে তোমরা কি বলবা রিয়েল নাম্বার বা বাস্তব সংখ্যা কাকে বলে এটা যদি তোমাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করি তাহলে কি বলবা মানে এখন এই মুহূর্তে তোমাদের ব্রেনে কি কাজ করে যে কোন সংখ্যাগুলোকে আমরা বাস্তব সংখ্যা বলি আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি পৃথিবীতে যত ধনাত্মক সংখ্যা আছে সবই বাস্তব সংখ্যা পৃথিবীতে যত ঋণাত্মক সংখ্যা আছে সবই বাস্তব সংখ্যা এবং শূন্য শূন্য নিজেও একটা বাস্তব সংখ্যা তার মানে বাস্তব সংখ্যার ডেফিনেশন আমরা কি বলতে পারি যে সকল ধনাত্মক সংখ্যা সকল ঋণাত্মক সংখ্যা এবং শূন্য নিয়ে বাস্তব সংখ্যা করিত সকল ধনাত্মক সংখ্যা সকল ঋণাত্মক সংখ্যা এবং শূন্য নিয়ে বাস্তব সংখ্যা করিত আমাদের শীটের মধ্যে এটার বেসিকগুলো খুব সুন্দরভাবে সাজানো আছে আমি শীটের পিডিএফটা তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দিব ওইখান থেকে তোমরা সংজ্ঞার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের এক্সাম্পল পেয়ে যাবা আমি ছোট্ট করে জাস্ট সংজ্ঞাটা লিখে দিচ্ছি ডিটেলসটা তোমরা শীটের মধ্যে পেয়ে যাবা রিয়েল নাম্বার এর বাংলা অর্থ বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা সংখ্যার সংখ্যাটা হচ্ছে এরকম সকল ধনাত্মক সংখ্যা সকল ধনাত্মক সংখ্যা তারপরে ঋণাত্মক সংখ্যা এবং শূন্য নিয়ে বাস্তব সংখ্যা গঠিত এবং শূন্য নিয়ে বাস্তব সংখ্যা গঠিত আমি অনেক সহজ করে তোমাদের সংখ্যাটা লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ বইয়ে হয়তো আরও ডিটেলস বা আরও কঠিনভাবে পেয়ে পাবা বাট এগুলো শিখলেই হয় তোমাদের হচ্ছে রিয়েল নাম্বার বাস্তব সংখ্যা কাকে বলে এটা দরকার তাই না তো এইভাবে মনে রাখবা যে সকল ধনাত্মক সংখ্যা ঋণাত্মক সংখ্যা এবং শূন্য নিয়ে বাস্তব সংখ্যা গঠিত বাস্তব সংখ্যা গঠিত আচ্ছা দুটি বাস্তব সংখ্যাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলেও বাস্তব সংখ্যা হবে দুটি বাস্তব সংখ্যা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে উক্ত বিয়োগ ফলটা একটা বাস্তব সংখ্যা হবে দুটি বাস্তব সংখ্যা গুণ করলে উক্ত গুণ ফল একটা বাস্তব সংখ্যা হবে দুটি বাস্তব সংখ্যাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলেও ভাগ ফলটা একটা বাস্তব সংখ্যা হবে তাহলে আমরা বাস্তব সংখ্যা সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়েছি যে যত ধনাত্মক সংখ্যা পৃথিবীতে আছে যত ঋণাত্মক সংখ্যা পৃথিবীতে আছে এবং শূন্য সবাইকে নিয়ে বাস্তব সংখ্যা গঠিত বাস্তব সংখ্যাকে যদি আমরা যোগ করি বিয়োগ করি ভাগ করি বা গুণ করি হ্যাঁ দুটি বাস্তব সংখ্যার যোগ ফল বিয়োগ ফল গুণ ফল ভাগ ফলও একটি বাস্তব সংখ্যা হবে বাস্তব সংখ্যার সেটকে আমরা আর ধারা প্রকাশ করি এভাবে লিখতে পারি বাস্তব বাস্তব সংখ্যার 
सेट के वास्तव संख्या सेट के आर द्वारा प्रकाश करा है आर द्वारा प्रकाश करा है एम जी आर मध्य कि उदाहरण लिखते चाहिए तुम्हें जो धनत्म संख्या आखने कमा दी दिए लिखवा जो ऋणत्म संख्या आखने लिखवा और शून्य के लिखे दीवा हाँ शून्य के लिखे दीवा एगुल वास्तव संख्यार उपादान तो आप देखी वास्तव संख्यार मध्य क्यी आसे हमें कि उदाहरण लिखे जमन वन एट धनत्म संख्या सो ये वास्तव संख्या बोल जिरो ये वास्तव संख्या तपर धर दशमिक सेभन पॉन्ट फाइव एट वास्तव संख्या जो धनत्म संख्या तपर वन ब टू तर माइनस थ्री बिक्स तरह हे माइनस थ्री पॉन्ट थ्री थ्री तपर रूट थ्री एना सबाई हम वास्तव संख्या ये देखो जो धनत्म संख्या आत रकम धनत्म संख्या आज वन सेभन पॉन्ट फाइव हाफ रूट थ्री मैं जो धनत्म संख्या आता वास्तव संख्या जो ऋणत्म संख्या से भग्नांश आकार दशमिक आकार ऋणत्म संख्या एक वास्तव संख्या और शून्य निज वास्तव संख्या बुझते जो धनत्म संख्या आज जो ऋणत्म संख्या आज शून्य नहीं वास्तव संख्या गुड़ित वास्तव संख्यार सेट के कैपिटल आर द्वारा प्रकाश कर वास्तव संख्या जो करी जमन वन आर टू दुईटा वास्तव संख्या जो जो करी एक वास्तव संख्या जी दुईटा वास्तव संख्या वियोग करी एक वास्तव संख्या दुईटा वास्तव संख्या जो भाग करी उक्त भाग फल एक वास्तव संख्या दुईटा वास्तव संख्या धर पाँच और तीन गुण कर लाल जी गुण फलटा बड़ोबे ता सबाई हम वास्तव संख्या रियल नम्बर एन आशा करी रियल नम्बर का तुम्हारा बुझते पर देखो जो रियल नम्बर आसले कयरण आँ वस्तव संख्या के दुई भागे भाग करा जाए तो हिसाब तो एक बुझी वास्तव संख्या के दो भागे भाग करा जाए वास्तव संख्या के दो भागे भाग करा जाए वास्तव संख्या के दो भागे भाग करा जाए एक नम्बर हे रेशनल नम्बर दुई नम्बर हम इेशनल नम्बर रेशनल नम्बर मैं मूलत संख्या इेशनल मान अमूल संख्या तो प्रथम लिखल मूलत संख्या रेशनल नम्बर एन मूलत संख्या का बोले एक क्लियरलि बुझी ठीक है मूल संख्या का बोले एक क्लियरलि बुझी शुनो जी संख्या के पी बू आकार प्रकाश करा जाए जे संख्या के पी बू आकार प्रकाश करा जाए से ही संख्या के मूल संख्या बला है जे संख्या के पी बू आकार प्रकाश करा जाए से ही संख्या के मूल संख्या बला है जानने पी किऊ हे पूर्ण संख्या और किऊ नटिकल टू जिरो ये हमारे शर्त और हाँ पी किऊ उभय की पूर्ण संख्या क्योंकि किऊर मान जिरो नय ताहोले जे सकल संख्या के पी बू आकार प्रकाश करते पर सकल संख्या के मूल संख्या बोले थी जेमन तुम्हारा जी हाँ बोलो फाइव की एक मूल संख्या हमें बोलो हाँ फाइव एक मूल संख्या कारण फाइव के दस बी आकार लेखा जाए ठीक है देखो पी एक पूर्ण संख्या आर किऊ एक पूर्ण संख्या तेल किऊर मान क्यों जिरो ना इन टू आसे किऊर मान क्यों जिरो ना तो देखो पी एक पूर्ण संख्या किऊ एक पूर्ण संख्या तेल दो पूर्ण संख्यार अनुपात आकार पूर्ण संख्यार अनुपात आकार जेहतु हमें फाइव के लिखते परि से फाइव एक मूल संख्या रेशनल नम्बर मान तुम जे संख्या जे संख्या के दो पूर्ण संख्यार अनुपात आकार दैटमिन पी बू आकार लिखते परवा ओ संख्याटाई हे मूल संख्या एन मूल संख्यार एक बैशिष्ट्य ह हमें जदि मूल मूल संख्या के मैं पी बू के भाग करी तो भाग फलटा भाग फलटा कि समाप्त समाप्त अथवा जदि समाप्त ना हो जो चलते थे असीम पर्त चलते थे पौनपुणिक पौनपुणिक अच्छा इन्हें डिटेल्स जा आपात डिटेल जो ना बुझो समस्या नहीं पुरो विषय घटना क्लियरलि बुझ मैं मूल संख्या रेशन नम्बर यह जिसका अनेक स्टूडेंट बुझते पर तुम्हारा जो एक भलोक चिंता करो जो मूल संख्या जिनिटा कि बुझते पर पुरो विषय एकदम क्लियरलि बुझा दीब ये हे दुईटा वैशिष्ट्य मूल संख्यार दुईटा वैशिष्ट्य जो दस बु दस बु के 
আমি কি লিখতে পারি ফাইভ লিখতে পারি মানে দশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে রেজাল্ট কত হইলো ফাইভ হইলো তাহলে ফাইভ একটা মূলত সংখ্যা কারণ এই পি বাই কিউ এর যে ভাগ ফলটা সেটা সমাপ্ত হয়েছে তো আমরা ভাগ ফলটাকে যদি সমাপ্ত হিসাবে পাই যেমন ফাইভ কি ভাগ ফল না দশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হচ্ছে ফাইভ হচ্ছে ফাইভ কি সমাপ্ত হয়েছে না ফাইভের পরে কি আর কোনো সংখ্যা আছে দশমিকের পরে কোনো সংখ্যা আছে নাই তার মানে দশ বাই দুইকে আমরা যদি হচ্ছে ভাগ ফল হিসাবে লিখতে চাই তাহলে রেজাল্ট আসে ফাইভ এই ফাইভ তো সমাপ্ত হয়েছে তো যদি ভাগ ফল সমাপ্ত হয় সেটাকে আমরা হচ্ছে মূল সংখ্যা বলে থাকি আর যদি সমাপ্ত না হয় যেমন সমাপ্ত না হয় এরকম উদাহরণও আছে যেমন সেভেন বাই থ্রি এটাও একটা মূল সংখ্যা হ্যাঁ সেভেন বাই থ্রি সেভেন বাই থ্রি মূল সংখ্যা কিন্তু সেভেন বাই থ্রির মান কত আসে টু এইভাবে চলতেই থাকে দেখো এই যে সেভেন বাই থ্রি এই সেভেন বাই থ্রিও কিন্তু মূলত সংখ্যা সেভেন বাই থ্রিও কিন্তু মূলত সংখ্যা হ্যাঁ কেন কারণ এটা পৌনপুনিক ঠিক আছে মূল সংখ্যা কারণ এটা কি পৌনপুনিক সমাপ্ত হয় নাই সমাপ্ত হয় নাই ইরসকে সমাপ্ত হয় নাই কিন্তু পৌনপুনিক পৌনপুনিক মানে কি যে দেখো দশমিকের পর থ্রি 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 পৌনপুনিক আকারে আছে তাহলে এটাকে আমরা একটা মূল সংখ্যা বলতে পারি তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে এই দশ বাই দুই মূল সংখ্যা বা ফাইভ নিজেও মূল সংখ্যা হ্যাঁ তো দশ বাই দুইকে আমি কেন মূল সংখ্যা বলতেছি কারণ দশ বাই দুই এটা আমরা দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত আকারে লিখতে পারছি এবং উক্ত ভাগ ফলের যেই রেজাল্টটা আসছে আর কি হ্যাঁ মানে ভাগ ফল যেটা আসছে সেই ভাগ ফলটা সমাপ্ত হয়েছে তো আমরা যদি দেখি যে পি বাই কিউ মানে আমরা যেই দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত লিখলাম পি বাই কিউ এই পি বাই কিউ এর যে ভাগ ফলটা এই ভাগ ফলটা যদি সমাপ্ত হয় তাহলে আমরা বলবো সেটা হচ্ছে মূল সংখ্যা যেমন দশ বাই দুই মূল সংখ্যা অথবা ফাইভ নিজ মূল সংখ্যা আচ্ছা আর যদি সমাপ্ত না হয় ধরো প্রথমটা মিলল না সমাপ্ত হয় নাই কিন্তু পৌনপুনিক হইতে হবে তাহলেও মূল সংখ্যা যেমন সেভেন বাই থ্রি এটাকে মূল সংখ্যা বলতে পারি কেন কারণ হচ্ছে এটা রেজাল্টটা হচ্ছে পৌনপুনিক অসীম ঠিক আছে এটা অসীম অসীম পর্যন্ত চলতেই থাকবে মানে এই থ্রি 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 এটার কোনো দিন শেষ হবে না এটা অসীম পর্যন্ত চলতেই থাকবে যতবারই আমি সেভেন বাই থ্রির রেজাল্ট বের করতে চাবো দুই আসবে এরপরে কি দশমিকের পর তিন তিন করে আসতেই থাকবে তো যদি হচ্ছে কোনো ভাগ ফল কোনো ভাগ ফল অসমাপ্ত হয় কিন্তু সেটা পৌনপুনিক হয় তাহলে আমরা সেটাকে মূল সংখ্যা বলতে পারি তাহলে একসময় বিশ্বাস করা হইতো কি যে পৃথিবীর সব সংখ্যা হচ্ছে মূল সংখ্যা একসময় এটাই বিশ্বাস করা হইতো পৃথিবীর সব সংখ্যা হচ্ছে মূল সংখ্যা আমি যদি একটা গল্প বলি তোমাদের হচ্ছে আরও ক্লিয়ারলি বিষয়টা মনে থাকবে যেমন আমরা হচ্ছে পিথাগোরাসের নাম সবাই শুনেছি হ্যাঁ জগৎ বিখ্যাত একজন গণিতবিদ ছিলেন পিথাগোরাস সেই পিথাগোরাসের সময় বা পিথাগোরাস নিজেও বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবীর সব সংখ্যাই হচ্ছে মূলত সংখ্যা বা র্যাশনাল নাম্বার অর্থাৎ পিথাগোরাসের কাছে যদি তোমরা নিয়ে যেত কোনো সংখ্যা যে ধরো ফাইভ নিয়ে গেলা তখন পিথাগোরাস বলবে ফাইভ একটা র্যাশনাল নাম্বার কারণ ফাইভকে দশ বাই দুই আকারে রাখা যায় তুমি যদি পিথাগোরাসের কাছে নয় নিয়ে যাও তাহলে সে বলবে নয় একটা মূলত সংখ্যা কারণ নয়কে আঠেরো বাই দুই আকারে লেখা যায় তুমি যদি পিথাগোরাসের কাছে টু এই সংখ্যাটাকে নিয়ে যাও পিথাগোরাস বলবে হ্যাঁ টু একটা মূলত সংখ্যা কারণ টু কে আমরা হচ্ছে ফাইভ বাই টু আকারে লিখতে পারি ফাইভ বাই টু ফাইভ বাই টু করলে কত আসে টু পয়েন্ট ফাইভ দ্যাটস মিন এটা মূলত সংখ্যা মানে মূলত সংখ্যা হচ্ছে কি মানে যেই সংখ্যাটাকে পি বাই কিউ আকারে লেখা যায় যেমন টু কে আমরা হচ্ছে পি বাই কিউ আকারে লিখতে পারি অর্থাৎ ফাইভ বাই টু আকারে লিখতে পারি তো টু কে আমরা কি বলবো মূলত সংখ্যা মূল সংখ্যা বলবো বা ফাইভ বাই টু কেও আমরা কি বলবো ফাইভ বাই টু কেও আমরা মূলত সংখ্যা বলবো তাহলে পিথাগোরাসের কাছে আমরা যে সংখ্যাটা নিয়ে যেতাম সে হচ্ছে পি বাই কিউ আকারে অর্থাৎ দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত আকারে লিখে দেখায় দিত মানে যাই নিয়ে যাও হ্যাঁ তুমি পিথাগোরাসের কাছে নিয়ে গেছো টু এই সংখ্যাটা পিথাগোরাসের কাছে নিয়ে গেছো পিথাগোরাস বলবে হ্যাঁ এটা একটা মূলত সংখ্যা এটা কি এটা একটা মূলত সংখ্যা কেন মূলত সংখ্যা কারণ এই টু পয়েন্ট থ্রি 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 থ্রিকে সেভেন বাই থ্রি আকারে প্রকাশ করা যায় তাহলে একটা সময় পিথাগোরাস বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবীর সব সংখ্যাকেই পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় এবং পিথাগোরাসের যারা শিষ্য ছিলেন বা যারা ছাত্র ছিলেন তাদেরকে পিথাগোরিয়ান বলা হয় ওই পিথাগোরিয়ান যারা ছিলেন তারাও বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবীর সব সংখ্যা হচ্ছে মূলত সংখ্যা তো একটা ভেজাল বাদ ছিল ওই সময়টাতে একটা ভেজাল বাদ ছিল সেই ভেজালটাকে আমি একটু বলি পিথাগোরাসের একজন শিষ্য ছিলেন তার নাম ছিল হিপিয়াস পিথাগোরাসের একজন শিষ্য বা একজন ছাত্র ছিলেন তার নাম ছিল কি হিপিয়াস হিপিয়াস রুট টুকে ভাঙাতে গেছে
এখন পিথাগোরাসের যিনি শিষ্য ছিলেন উনি রুট টুকে যখন ভাঙাইতে গেছেন তখন দেখে কি রুট টুকে ভাঙাইলে যেই মানটা পাওয়া যায় এই মানটা অসমাপ্ত এবং অপৌনপুনিক তাহলে কি বুঝতে পারলাম যে রুট টু কিন্তু তাহলে রেশনাল নাম্বার না কারণ রেশনাল নাম্বার যদি হইতে হয় মানে আমরা যদি কোনো সংখ্যাটাকে হচ্ছে ভাঙাই তাহলে রেশনাল নাম্বার মানে দশমিকে যদি প্রকাশ করি কোনো সংখ্যাটাকে যদি দশমিকে এখানে দশমিক আসে নাই বাট এখানে দশমিক আসছে তো আমরা যদি কোনো সংখ্যাকে দশমিকে প্রকাশ করি তাহলে সেই সংখ্যাটা কি হবে সমাপ্ত হবে বা পৌনপুনিক হবে তাহলে কিন্তু আমরা হচ্ছে বলতে পারি সেটা হচ্ছে একটা মূল সংখ্যা বা রেশনাল নাম্বার এখন রুট টুকে যদি আমরা দশমিকে প্রকাশ করি তাহলে এটা সমাপ্ত হয় নাই আবার পৌনপুনিকও হয় নাই তাহলে রুট টু তো রেশনাল নাম্বার না রুট টু হচ্ছে ইরেশনাল নাম্বার বা অমূলত সংখ্যা এই হিপিয়াস কি করেছে পিথাগোরাসকে বলেছে যে আমি রুট টুকে ভাঙাইতে গিয়েছি রুট টুকে ভাঙাতে গিয়ে আমি দেখলাম যে রুট টু এর যে রেজাল্ট এই রেজাল্টটা অসমাপ্ত আবার অপৌনপুনিক তার মানে পৃথিবীতে সব সংখ্যা মূলত সংখ্যা না পৃথিবীতে অমূলত সংখ্যাও আছে এই রুট টুকে তোমরা কখনোই পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারবা না রুট টুকে কখনোই পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারবো না দ্যাটস মিন এই রুট টুটা হচ্ছে অমূলত সংখ্যা তো পিথাগোরাস হচ্ছে হিপিয়াসের কথাটাকে খুব একটা দাম দেয় নেই যে ছাত্র মানুষ আইসা বলছে যে রুট টুকে ভাঙাইলে অসমাপ্ত হয় এবং এই রেজাল্টটা অপৌনপুনিক হ্যাঁ এটা পিথাগোরাস তেমন একটা বিশ্বাস করে নেই পিথাগোরাস তাকে বলছে যে না তুমি ভালো করে ক্যালকুলেশন করো ভালো করে ক্যালকুলেশন করলে দেখবা যে এটা কোথাও না কোথাও গিয়ে এটা সমাপ্ত হয়ে যাবে কিন্তু হিপিয়াস হচ্ছে পিথাগোরার সাথে বার্গেনিং করছে যে না আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি অসংখ্য সময় আমি ব্যয় করেছি ব্যয় করে আমি দেখেছি যে রুট টুকে ভাঙালে আসলে এটা কোনো দিনই সমাপ্ত হবে না আবার এটা কোনো দিন পৌনপুনিক হবে না এটা অপৌনপুনিক এবং অসমাপ্ত দ্যাটস মিন রুট টুকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যাবে না দ্যাটস মিন রুট টু হচ্ছে একটা অমূলক সংখ্যা এটা পিথাগোরাসকে বলছে এবং বার্গেনিং করছে পিথাগোরাসের সাথে মানে তর্কাতর্কি করছে আর কি তো পিথাগোরাস তখন মানে নাই হ্যাঁ তো তর্কাতর্কি করার পরে এটা ঘটনাটা ওইখানেই শেষ এখন পিথাগোরাসের যারা অন্যান্য শিষ্য ছিলেন বা যারা হচ্ছে গিয়ে পিথাগোরাসকে পছন্দ করতেন অন্যান্য যে ছাত্ররা ছিলেন তারা হচ্ছে এই তর্কাতর্কিটা পছন্দ করে নাই হিপিয়াসের সাথে পিথাগোরাসের যে একটা তর্কাতর্কি হয়েছে এটাকে তারা পছন্দ করে নাই তো এই ঘটনাটা ঘটে হচ্ছে সমুদ্র যাত্রার সময় তখন অন্যান্য যারা ছাত্র ছিলেন পিথাগোরাসের তারা চিন্তা করলো কি যে হিপিয়াস পিথাগোরাসের সাথে বেয়াদবি করেছে বা এটাকে তারা ধর্ম অবমাননার মতো ধরেছে আর কি যে গুরুর সাথে বেয়াদবি করেছে ধর্ম অবমাননা হয়েছে তো তাকে একটা শাস্তি দেওয়া দরকার তো তারা প্ল্যান করলো কি যে পিথাগোরাসকে তারা মেরে ফেলবে বা হত্যা করবে তো পিথাগোরাস এই বার্গেনিং করে সে জাহাজের কোনো একটা সাইডে সে ঘুমায় ছিল অনেক হয়তো পরে একটা ঘটনা সে ঘুমায় ছিল ঘুমায় থাকার সময় পিথাগোরাসের যে অন্যান্য শিষ্য বা অন্যান্য ছাত্র যারা ছিল তারা কি করেছে ওই হিপিয়াসকে ধরে জাহাজ থেকে পানিতে ফেলে দিয়েছে এবং হিপিয়াস কিন্তু সমুদ্রেই মারা যায় তো মারা যাওয়ার পরে পিথাগোরাস তখন চিন্তা করলো যে আসলে হিপিয়াস কি বলতে চেয়েছিল মানে যার জন্য তার জীবনটাই চলে গেল সে আসলে কি বলতে চেয়েছিল যে রুট টুকে সে বলছে এটা একটা অসমাপ্ত এবং অপূর্ণপুনিক সংখ্যা মানে এটার যদি আমরা দশমিকে প্রকাশ করি আসলে কি জিনিসটা ঠিক কি না আসলে কি পৃথিবীতে অমূল্য সংখ্যা আছে কি না তখন পিথাগোরাস কী করলো এই রুট টুকে ভাঙাতে গেল এবং উনি ভাঙাতে গিয়ে দেখলো যে আসলেই রুট টুকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না রুট টুকে যদি আমরা দশমিকে প্রকাশ করি তাহলে উক্ত রেজাল্টটা অসমাপ্ত এবং অপৌনপুনিক থেকে যায় তার মানে রুট টু হচ্ছে একটা অমূল সংখ্যা বা ইরেশনাল নাম্বার তখন পিথাগোরাস বুঝতে পারলো যে পৃথিবীর সব সংখ্যাকেই আমরা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারবো না তার মানে পৃথিবীর সব সংখ্যাই মূল সংখ্যা না পৃথিবীতে অমূল সংখ্যাও আছে যেমন রুট টু রুট থ্রি কিউবিক রুট ফাইভ এরকম অসংখ্য হ্যাঁ পাই তারপরে ই এরকম অসংখ্য সংখ্যা আছে যেগুলোকে আমরা ইরেশনাল নাম্বার হিসেবে চিনি বা অমূল সংখ্যা হিসেবে চিনি তো অমূল সংখ্যার জনক হিপিয়াসকেই বলা হয় কারণ সেই প্রথম আবিষ্কার করছে যে পৃথিবীর সব সংখ্যা মূল সংখ্যা না পৃথিবীর সব সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না হ্যাঁ আমরা যদি হচ্ছে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশিত সংখ্যাকে ভাগ ফল আকারে লিখতে চাই তাহলে সেটা সমাপ্ত বা পৌনপুনিক হবে এই ধারণা ঠিক না সব সংখ্যা সমাপ্ত বা পৌনপুনিক হবে না কিছু সংখ্যা আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা দশমিকে প্রকাশ করলে অসমাপ্ত এবং অপৌনপুনিক আকারে পাই উক্ত সংখ্যাগুলোকে আমরা অমূল সংখ্যা বা ইরেশন নাম্বার বলে থাকি ইরেশন নাম্বার অসংখ্য আছে আমরা সেটার মধ্যে বেশ কিছু উদাহরণ দিয়েছি তোমরা এই উদাহরণগুলো দেখবো আর কি রুট টু কিউবিক রুট ফাইভ ই পাই বা রুট থ্রি রুট সে
অমূল্য সংখ্যা বলে থাকি তো এই হচ্ছে একটা করুণ কাহিনী আসলে অমূল্য সংখ্যার আবিষ্কারটা কিভাবে হলো এটা সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পাইলাম এখন আসি যে আমাদের বেসিক যে বিষয়টা জানতে হবে আর কি যে অমূল্য সংখ্যা জিনিসটাকে এটা একটু একবার তো বলেছি আরেকবার আমি একটু ডিটেলসে লিখে দিচ্ছি আচ্ছা মানে সংজ্ঞাটা লিখে দিচ্ছি আর উদাহরণটা তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি আর তোমরা তো শীতটা আমি দিয়ে দিব গ্রুপের পিডিএফটা দিয়ে দিব তোমরা ওইখানে আরও ডিটেলসে পেয়ে যাবা মানে একদম যা যা ডিটেলস আছে হ্যাঁ প্রত্যেকটা বিষয় আর কি আমরা লিখে দিয়েছি শীটের মধ্যে এখানে তোমরা একদম সব কিছুই পেয়ে যাবা ঠিক আছে আচ্ছা এখন আচ্ছা এখন আমরা হচ্ছে মূল সংজ্ঞার মূল সংখ্যা মূল সংখ্যার একটা সংজ্ঞা লিখি সংজ্ঞাটা আমি বুঝাইছি বাট আবার একটু লিখে দিচ্ছি যে সকল বাস্তব সংখ্যাকে যে সকল বাস্তব সংখ্যাকে যে সকল বাস্তব সংখ্যাকে দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত আকারে দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত আকারে অর্থাৎ পি বাই কিউ আকারে অর্থাৎ পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় প্রকাশ করা যায় তাদেরকে মূল সংখ্যা বলে আচ্ছা কি লিখলাম যে যে সকল বাস্তব সংখ্যাকে দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত অর্থাৎ পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় তাদেরকে মূল সংখ্যা বলে যেখানে পি কিউ উভয়ই পূর্ণ সংখ্যা এবং কিউ নট ইকাল টু জিরো এগুলো সিটের মধ্যে লেখা আছে আমি মূল সংখ্যার সেটের মধ্যে কি কি আসে সেগুলো একটু লিখে দিচ্ছি মূল সংখ্যার সেটকে কিউ ধারা প্রকাশ করা হয় মূল সংখ্যার মধ্যে কি কি আসবে মানে যে সকল বাস্তব সংখ্যাকে আমরা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারি পৃথিবীতে ম্যাক্সিমাম সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় এটা সবাই হচ্ছে মূল সংখ্যা যেমন হচ্ছে ফাইভ তারপর জিরো তারপর লিখেছি মাইনাস টু মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তোমার যা যা লিখতে ইচ্ছা করে সবই হচ্ছে মূল সংখ্যা হ্যাঁ সেভেন বাই ফাইভ মাইনাস সেভেন বাই থ্রি মাইনাস থ্রি বাই টু এখানে আমি অনেকগুলো সংখ্যা সংখ্যা লিখেছি এই সংখ্যাগুলো সব মূল সংখ্যা বা হচ্ছে নর্মাল যে সংখ্যাগুলো আছে পূর্ণ সংখ্যা যতগুলো আছে পৃথিবীতে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এরকম পৃথিবীতে যত পূর্ণ সংখ্যা আছে সবগুলো হচ্ছে মূল সংখ্যা কারণ পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা অবশ্যই পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারি ঠিক আছে আবার এখানে আমি ডিফারেন্ট বেশ কিছু সংখ্যা সংখ্যা লিখেছি এগুলোকেও পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় যেমন এই এই যে ভগ্নাংশ আকারে যেগুলো লিখেছি এই ভাগ ফলটা তুমি করে দেখবা হ্যাঁ ক্যালকুলেটার চাপলি পেয়ে যাবা এই ভাগ ফলটা দেখবা যে সমাপ্ত হবে এই ভাগ ফলটা কি হবে সমাপ্ত হবে আর যদি সমাপ্ত না হয় তাহলে পৌনপুনিক হবে ঠিক আছে এই ভাগ ফলটা হয় সমাপ্ত হবে না হলে দেখবা পৌনপুনিক হবে তাহলে এটা মূলত সংখ্যা এইটা মূলত সংখ্যা এইটা মূলত সংখ্যা এইটা মূলত সংখ্যা তারপরে যে দশমিক আকার এটা সমাপ্ত তার মানে এটা মূল সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা সবই মূল সংখ্যা এবং জিরো নিজেও একটা মূল সংখ্যা বা রেশনাল নাম্বার তাহলে আশা করি মূল সংখ্যা কাকে বলে এই বিষয়টা তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছো এখন আমরা দেখব যে ই রেশনাল নাম্বার কাকে বলে অলরেডি তোমরা জেনে গেছো ই রেশনাল নাম্বার কাকে বলে যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যাবে না অর্থাৎ দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত আকারে প্রকাশ করা যাবে না সে সকল সংখ্যাকে আমরা হচ্ছে কি বলবো ই রেশনাল নাম্বার বলবো হ্যাঁ পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা না গেলে তাকে আমরা ই রেশনাল নাম্বার বলবো তাহলে আমরা ইরেশনাল নাম্বারের একটা সং সংজ্ঞা লিখি এবং একটা উদাহরণের মাধ্যমে শিখি যে ইরেশনাল নাম্বার কোনগুলা আমি ম্যাথ ক্লাস নিব আরেকটা লাইভের মাধ্যমে ম্যাথ ক্লাস নিব তোমরা এগুলা যদি না শিখো তাহলে ভালো মতো পারা যাবে না অঙ্কগুলা ঠিক আছে মানে অঙ্ক করে তৃপ্তি পাওয়া যাবে না অমূলত সংখ্যা যার ইংরেজি হচ্ছে ইরেশনাল নাম্বার संज्ञा कम सकल वास्तव संख्या के सकल वास्तव संख्या के 
যে সকল বাস্তব সংখ্যাকে দুটি পূর্ণ সংখ্যার দুটি পূর্ণ সংখ্যার দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত আকারে প্রকাশ করা যায় না অনুপাত আকারে প্রকাশ করা যায় না প্রকাশ করা যায় না তাদেরকে অমূল্য সংখ্যা বলে বা সেগুলোকে অমূল্য সংখ্যা বলে তাহলে আমরা সংখ্যা থেকে যেটা বুঝতে পারলাম যে যে সকল বাস্তব সংখ্যাকে হ্যাঁ যে সকল বাস্তব সংখ্যাকে দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত আকারে প্রকাশ করা যায় না সেগুলোকে অমূল্য সংখ্যা বলে দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত মানে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যাবে না তাদেরকে আমরা অমূল্য সংখ্যা বলি অমূল্য সংখ্যার সেটকে কিউ টু দি পর সি ধারা প্রকাশ করা হয় অমূল্য সংখ্যার মধ্যে কি কি আসে রুট টু রুট থ্রি রুট ফাইভ রুট সেভেন এরকম অনেক সংখ্যা আসবে হ্যাঁ কিউবিক রুট ফাইভ তারপরে আমাদের পাইয়ের যে মান আছে হ্যাঁ পাইয়ের যে মান আছে পাই একটা অমূল্য সংখ্যা তারপরে আমরা ই ভিত্তিক লগারিদম করি না সেই ই ই একটা অমূল্য সংখ্যা ই টি সি এরকম অনেক অমূল্য সংখ্যাও পৃথিবীতে আছে ঠিক আছে এরকম অনেক অমূল্য সংখ্যা আমাদের পৃথিবীতে আছে তো তোমরা অমূল্য সংখ্যা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাইলা যে এই সংখ্যাগুলোকে আমরা পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারবো না মানে পি বাই কিউ পি বাই কিউ আকারে আমরা হচ্ছে রুট টুটাকে প্রকাশ করতে পারবো না দ্যাটস মিন রুট টু হচ্ছে একটা কি অমূলত সংখ্যা বা রুট থ্রিকে পি বাই কিউ আকার দ্যাটস মিন দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত আকারে প্রকাশ করা যাবে না সো রুট থ্রি একটা অমূল সংখ্যা রুট ফাইভ অমূল সংখ্যা রুট সেভেন অমূল সংখ্যা বা আরও যে তথ্যগুলো লিখেছি কিউবিক রুট ফাইভ পাই ই এরা সবাই হচ্ছে অমূল্য সংখ্যা কারণ এদেরকে পি বাই কিউ আকারে অর্থাৎ দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত আকারে প্রকাশ করা যায় না এরা হচ্ছে অমূল্য সংখ্যা যেমন রুট টু এর যে মান এটা দেখবা যে সমাপ্ত হবে না দ্যাটস মিন অসমাপ্ত এবং অপূনপুণিক এইভাবে রুট থ্রি রুট ফাইভ রুট সেভেন কিউবিক রুট ফাইভ পাই ই এদের যে রেজাল্ট যদি দশমিকে আমরা প্রকাশ করি তাহলে ওই রেজাল্টগুলো অসমাপ্ত এবং অপূনপুণিক হবে দ্যাটস মিন এরা হচ্ছে সবাই অমূল্য সংখ্যা বা ইরেশনাল নাম্বার আচ্ছা এরপর আমরা একটু শিখি যে স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলবে ঠিক আছে স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলে এটা আমরা একটু শিখি স্বাভাবিক সংখ্যা যার বাংলা অর্থ হচ্ছে ইংরেজি ইংরেজি হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার ঠিক আছে স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা যাকে আমরা বলি ন্যাচারাল নাম্বার ন্যাচারাল নাম্বার কোনগুলো মানে যদি আমরা একটা সংজ্ঞা শিখতে চাই তাহলে এইভাবে সুন্দর করে লিখতে পারি যে দৈনন্দিন গণনার কাজে ব্যবহৃত সংখ্যাগুলোকেই স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হয় স্বাভাবিক সংখ্যা এক থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু এর কোনো শেষ নাই স্বাভাবিক সংখ্যা কথা থেকে শুরু হয়েছে এক থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু এর কোনো শেষ নাই তাহলে আমরা লিখতে পারি যে সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যা আমাদের দৈনন্দিন গণনার কাজে ব্যবহৃত হয় যা আমাদের যা আমাদের দৈনন্দিন গণনার কাজে ব্যবহৃত হয় গণনার কাজে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলে ঠিক আছে সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যা আমাদের দৈনন্দিন গণনার কাজে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলে স্বাভাবিক সংখ্যা এক থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু এর কোনো শেষ নাই এটা মনে রাখবো আমি সিটের ওগুলো লিখে দিয়েছি আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি স্বাভাবিক সংখ্যার সেটকে আমরা ক্যাপিটাল এন ধারা প্রকাশ করি এন এর মান এক থেকে শুরু হবে স্বাভাবিক সংখ্যা কত থেকে শুরু হবে এক থেকে শুরু হবে এক থেকে শুরু হবে কিন্তু এর কোনো শেষ নাই এটা চলতেই থাকবে তাহলে আশা করি স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলে এটাও তোমরা বুঝতে পারছো যে সকল ধনাত্মক সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যা আমাদের দৈনন্দিন গণনার কাজে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলে স্বাভাবিক সংখ্যা এক থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু এর কোনো শেষ নেই স্বাভাবিক সংখ্যা এক থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু এর কোনো শেষ নেই 
স্বাভাবিক সংখ্যার সেটকে এন ধারা প্রকাশ করা হয় এন এর মান এক থেকে শুরু হবে এটা অসীম পর্যন্ত চলতেই থাকবে আচ্ছা এরপরে আমরা একটু শিখব যে কাল্পনিক সংখ্যা কাকে বলে বা ইমাজিনারি নাম্বার হ্যাঁ কাকে বলে এইটা আমরা শিখব লিখলাম কাল্পনিক সংখ্যা কাল্পনিক সংখ্যা যার ইংরেজি হচ্ছে ইমাজিনারি নাম্বার আচ্ছা কাল্পনিক সংখ্যা বা ইমাজিনারি নাম্বার এখন ইমাজিনারি নাম্বারের সংজ্ঞাটা কি আমি বোর্ডে লিখে দিচ্ছি ইমাজিনারি নাম্বার কাকে বলে যে কোনো ধন ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে যে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে যে কোনো ঋণাত্মক যে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে যে যে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে কাল্পনিক সংখ্যা বলে আচ্ছা কাল্পনিক সংখ্যাকে আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং আয়ের মান হচ্ছে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান কাল্পনিক সংখ্যাকে কাল্পনিক সংখ্যাকে কাল্পনিক সংখ্যাকে আই দ্বারা কাল্পনিক সংখ্যাকে আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং আই এর মান কত রুট ওভার মাইনাস ওয়ান আই ইকাল টু লিখে রাখো রুট ওভার মাইনাস ওয়ান আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে কাল্পনিক সংখ্যা কাকে বলে যে কোনো ঋণাত্মক এই জিনিসটা কিন্তু ভালো করে মনে রাখবা যে কোনো ঋণাত্মক যে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে বর্গমূল মানে স্কোয়ার রুট হ্যাঁ এই যে রুট চিহ্নটা আমরা রুট চিহ্নটা দেখি না এটাকে বর্গমূল বলা হয় তো যে যে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে কাল্পনিক সংখ্যা বলে তার মানে তুমি যদি ঋণাত্মক সংখ্যাটাকে বর্গমূল করো তাহলে একটা কাল্পনিক সংখ্যা পাওয়া যাবে অর্থাৎ ঋণাত্মক সংখ্যাকে বর্গমূল করলেই কাল্পনিক সংখ্যা আসে এই জন্য আমরা সংজ্ঞাটাতে এইভাবে লিখছি যে যে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে কাল্পনিক সংখ্যা বলে কাল্পনিক সংখ্যাকে আমরা হচ্ছে আই দ্বারা প্রকাশ করি স্মল আই আই দ্বারা প্রকাশ করি এবং আই এর মান কত রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এই জিনিসটা মনে রাখবা ম্যাথ করতে গেলে এটা আমাদের খুবই কাজে লাগে প্রায় প্রতিটা অঙ্কে আমাদের এই মানটা লাগে আর কি যে আই এর মান রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এখন তোমাদের একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে ঋণাত্মক সংখ্যাকে বর্গমূল করলে কেন কাল্পনিক সংখ্যা হয় এটা একটা প্রশ্ন আসতে পারে আমি এই বিষয়টা একটু বুঝাই দিই যেমন ধরো আমি তোমাকে বললাম কি যে টোয়েন্টি ফাইভকে স্কোয়ার রুট করো তাহলে তুমি কি করবা টোয়েন্টি ফাইভের উপর একটা রুট চিহ্ন দিবা তাহলে তোমার রেজাল্ট কত আসবে প্লাস মাইনাস ফাইভ আচ্ছা এখন প্লাস ফাইভ এটাও সঠিক অ্যান্সার মাইনাস ফাইভ এটাও সঠিক অ্যান্সার কেন সঠিক অ্যান্সার এটা আমি একটু বলে দিই আমরা জানি যে কোনো সংখ্যাকে যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে যেই রেজাল্টটা পাওয়া যায় উক্ত রেজাল্টকে বর্গ করলে আবার এই মূল রেজাল্টটা হবে অর্থাৎ পঁচিশ হবে আমরা যদি কোনো সংখ্যাকে বর্গমূল করি তাহলে যেই ফলাফলটা পাওয়া যাবে উক্ত ফলাফলকে যদি আমি বর্গ করি উক্ত ফলাফলকে যদি আমি বর্গ করি তাহলে আবার রুটের ভেতরে যে সংখ্যাটা আছে এই সংখ্যাটা পাওয়া যাবে তাহলে আমরা একটু দেখি যে টোয়েন্টি ফাইভকে যদি আমরা বর্গমূল করি প্লাস মাইনাস ফাইভ আসে এখন এই প্লাস মাইনাস ফাইভ সঠিক কিনা এটা আমরা একটু আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখি প্লাস ফাইভকে যদি বর্গ করি তাহলে কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ আসে আবার মাইনাস ফাইভকে যদি আমরা বর্গ করি তাহলেও টোয়েন্টি ফাইভ আসে তার মানে দুইটাই রাইট অ্যান্সার প্লাস ফাইভ এটাও রাইট অ্যান্সার মাইনাস ফাইভ এটাও রাইট অ্যান্সার আচ্ছা আশা করি এই বিষয়টা তোমরা বুঝতে পারছো যে টোয়েন্টি ফাইভকে বর্গমূল করলে প্লাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ দুইটাই রাইট অ্যান্সার কেন কারণ প্লাস ফাইভকে স্কোয়ার করলেও পঁচিশ হয় মাইনাস ফাইভকে স্কোয়ার করলেও পঁচিশ হয় দ্যাটস মিন প্লাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ দুইটাই রাইট অ্যান্সার এখন আমি যদি তোমাদেরকে বলি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভকে বর্গমূল করো তাহলে তুমি অ্যান্সার কত লিখবা তুমি যদি বলো যে অ্যান্সার হবে প্লাস ফাইভ আবার কেউ যদি বলো অ্যান্সার হবে মাইনাস ফাইভ দুইটাই ভুল দুইটাই ভুল আসলে আমরা একটু টেস্ট করে দেখি যদি আমি প্লাস ফাইভকে স্কোয়ার করি তাহলে সেটা মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ হইতে হবে কিন্তু প্লাস ফাইভকে স্কোয়ার করলে কি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ হয় হয় না আবার মাইনাস ফাইভ যেহেতু অ্যান্সার লিখেছ আমি যদি মাইনাস ফাইভকে স্কোয়ার করি তাহলে সেটা মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ হইতে হবে কিন্তু আমরা জানি স্কোয়ার করলে মাইনাসটা থাকে না হ্যাঁ তাহলে এটাও কিন্তু নট ইকাল টু মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে আমরা যদি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভকে বর্গমূল করি তাহলে কোনো বাস্তব সংখ্যা 
পাওয়া পসিবল না আমরা যদি রুটের ভিতর যদি মাইনাস থাকে রুটের ভিতর যদি মাইনাস থাকে তাহলে কোনো বাস্তব সংখ্যা পাওয়া পসিবল না তার মানে এই মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এটাকে যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে একটা কাল্পনিক সংখ্যা পাওয়া যাবে আসলে আমরা দেখি যে কাল্পনিক সংখ্যাটা কত মাইনাস মাইনাস টোয়েন্টি সরি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভকে যদি আমি হচ্ছে বর্গমূল করতে চাই তাহলে দেখো রেজাল্টটা কত আসে আমরা হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভকে কী লিখতে পারি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভকে লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ তারপরে মাইনাস ওয়ানকে কী লেখা যায় মাইনাস ওয়ানকে লেখা যায় আই স্কোয়ার আর ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস ওয়ানকে কীভাবে আই স্কোয়ার লেখা যায় দেখো আমরা আইয়ের মান রুট ওভার মাইনাস ওয়ান জানি তাহলে আই স্কোয়ারের মানটা কত ওই রুটটা থাকবে না শুধু মাইনাস ওয়ান আইয়ের মান রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এটা তো ফিক্সড কাল্পনিক সংখ্যাকে আমরা কী দ্বারা প্রকাশ করি রুট ওভার মাইনাস ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে আইয়ের মান যদি রুট ওভার মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে আই স্কোয়ার করলে কত হবে ওই পাশে রুটটা মুছে যাবে আইয়ের উপর যদি স্কোয়ার দিই আইয়ের উপর যদি স্কোয়ার দিই তাহলে ওই পাশের রুটটা মুছে যাবে দ্যাটস মিন আই স্কোয়ার একটু মাইনাস ওয়ান তো আমি মাইনাস ওয়ানের পরিবর্তে আই স্কোয়ার লিখতে পারি আর পঁচিশের পরিবর্তে আমি ফাইভ স্কোয়ার লিখতে পারি তাহলে স্কোয়ার রুট স্কোয়ার রুট কাটাকাটি গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই ফাইভ হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট বা প্লাস মাইনাস আই ফাইভ হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট ঠিক আছে প্লাস মাইনাস আই ফাইভ মানে অর্থাৎ তুমি প্লাস আই ফাইভ কি স্কোয়ার করলো সেটা মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ হবে আবার মাইনাস আই ফাইভ কি স্কোয়ার করলো সেটা মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি রুটের ভিতরে যদি কোনো মাইনাস থাকে তাহলে সেখানে আমাদের কোনো বাস্তব সংখ্যা পাওয়া যায় না সেখানে পাওয়া যায় কাল্পনিক সংখ্যা তো কাল্পনিক সংখ্যা পাওয়া যায় রুটের ভিতরে মাইনাস থাকলে দ্যাটস ওয়াই কাল্পনিক সংখ্যার সংজ্ঞাটা সেরকম যে ঋণাত্মক সংখ্যাকে রুট করলে কাল্পনিক সংখ্যা পাওয়া যায় ঋণাত্মক সংখ্যাকে রুট করলে কাল্পনিক সংখ্যা পাওয়া যায় তাহলে সংখ্যাটা কী হইলো যে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলকে কাল্পনিক সংখ্যা বলে তার মানে এটা একটা কাল্পনিক সংখ্যা এই যে মাইনাস রুট ওভার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ আছে না এটা একটা কাল্পনিক সংখ্যা আচ্ছা তো আশা করি কাল্পনিক সংখ্যা কাকে বলে এই বিষয়টা বুঝতে পারছো আমি আর একটা টপিক্স বুঝাবো যেটা তোমাদের খুবই কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে জটিল সংখ্যা বা কমপ্লেক্স নাম্বার কাকে বলে ঠিক আছে জটিল সংখ্যা বা কমপ্লেক্স নাম্বার কাকে বলে এই বিষয়টা আমরা একটু দেখব আমাদের লাস্ট টপিক্স আজকের লাস্ট টপিক্স হচ্ছে জটিল সংখ্যা কাকে বলে বা কমপ্লেক্স নাম্বার কাকে বলে এই বিষয়টা আমাদের একটু জানতে হবে এরপরে আমি একটা লাইভ ক্লাস নিব যে লাইভ ক্লাসে আমি তোমাদের অঙ্ক করে দেখাবো স্কোয়ার রুটের অঙ্ক করে দেখাবো জটিল সংখ্যা বা কমপ্লেক্স নাম্বার তো আমি এটার সংজ্ঞা একটু লিখে দিচ্ছি এ ও বি দুটি বাস্তব সংখ্যা হলে 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 এ প্লাস মাইনাস আই বি আকারে প্রকাশিত সংখ্যাকে এ প্লাস মাইনাস আই বি আকারে প্রকাশিত সংখ্যাকে জটিল সংখ্যা বলে তাহলে আশা করি বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আমাদের এ হচ্ছে একটা রিয়েল নাম্বার বি হচ্ছে একটা রিয়েল নাম্বার আর আমরা প্রকাশ করেছি এ প্লাস মাইনাস আই বি আকারে এ প্লাস মাইনাস আই বি আকারে প্রকাশিত সকল সংখ্যাকে আমরা হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার বা জটিল সংখ্যা বলি যেমন ধরো আমি লিখলাম টু প্লাস আই ফাইভ এইটা একটা কমপ্লেক্স নাম্বার বা জটিল সংখ্যা কেন কারণ এটা কিন্তু এ প্লাস আই বি ফর্মে আছে বা টু মাইনাস আই ফাইভ এইটাও কিন্তু একটা কমপ্লেক্স নাম্বার অর্থাৎ এ প্লাস মাইনাস আই বি এ প্লাস মাইনাস আই বি আকারে প্রকাশিত সংখ্যাগুলোকে আমরা হচ্ছে জটিল সংখ্যা বলি জটিল সংখ্যার মাঝখানে প্লাস মাইনাস যে কোনো একটা সংখ্যা হইতে পারে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই এখানে বলাই আছে এ প্লাস মাইনাস আই বি তাহলে যদি কোনো সংখ্যা এইভাবে দেখতে পাও টু প্লাস আই ফাইভ তাহলে বুঝতে হবে এটা একটা কমপ্লেক্স নাম্বার বা টু মাইনাস আই ফাইভ তাহলে বুঝতে হবে এটা একটা কমপ্লেক্স নাম্বার কারণ এখানে এটা এর মান আর ফাইভ এটা হলো বি এর মান আর মাঝখানে আমাদের আই আছে হ্যাঁ এরপরে প্লাস বা মাইনাস যে কোনো কিছু থাকতে পারে তাহলে এ প্লাস মাইনাস আই বি আকারে প্রকাশিত সংখ্যাগুলোকে আমরা হচ্ছে জটিল সংখ্যা বলে থাকি জটিল সংখ্যা বা কমপ্লেক্স নাম্বার বলে থাকি হ্যাঁ এরকম অনেক উদাহরণ আছে ধরো আমি যদি বলি এরকম যে থ্রি প্লাস আই টু এটা একটা জটিল সংখ্যা বা টু মাইনাস টেন আই ঠিক আছে বা আই টেন লিখতে পারি 
একই কথা এটা বা পাশে রেখেলাম এখানে লিখলাম যে i10 এটা একটা জরুরি সংখ্যা তার মানে a প্লাস মাইনাস i এর আকারে প্রকাশিত সকল সংখ্যাগুলোকে আমরা কি বলি জটিল সংখ্যা বলি তো এই জটিল সংখ্যার ম্যাথ খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এই যে ইনকোর্স পরীক্ষা হবে না কত বছর ইনকোর্স পরীক্ষায় কিন্তু জটিল সংখ্যার ম্যাথ আসছিল আমাদের হচ্ছে একটা সংখ্যা দিয়ে জটিল সংখ্যায় প্রকাশ করতে বলে তখন আমরা প্রকাশটা করি অর্থাৎ a প্লাস i বি ফর্মে প্রকাশ করি তো ওই অঙ্কগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি করাই দিব তোমাদের কোনো টেনশন করার কারণ নাই জটিল সংখ্যা কীভাবে প্রকাশ করতে হয় সেটা আমি করাই দিব তো আশা করি যেই বেসিকগুলো পড়াইছি এগুলো তোমরা হচ্ছে ডিটেলস আকারে জানবা আমি শীটের পিডিএফটা দিয়ে দিব এখানে অনেক সংজ্ঞা উদাহরণ সুন্দরভাবে লেখা আছে এগুলো তোমরা হচ্ছে ভালোভাবে একটু পড়বা আর আমি আরেকটা লাইভ ক্লাস নিব একটু পরেই ইনশাল্লাহ সেই ক্লাসে আমি তোমাদের ম্যাথ করাবো আজকের মতো ক্লাস শেষ করে দিলাম সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম